السلام علیکم یہ اسٹوڈنٹس یو آر اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر تھری آف یور ٹیکسٹ بک دیٹ از گلوبل وارمنگ کیٹسٹرافی ان دا میکنگ پیج نمبر سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوینٹی اینڈ ٹوینٹی ون پانچ پیج اوپر مشتمل ہے یہ لیسن اس میں ڈسکس کیا گیا ہے واٹ از گلوبل وارمنگ اینڈ واٹ آر اٹ از امپیکٹس آن دا ارتھ گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے کون سے مضر اثرات زمین پر پڑتے ہیں گلوبل وارمنگ کیا ہے جس سے کہ آپ کو معلوم ہے یہ گلوبل وارمنگ ایک بہت ہی بڑا ایشو بن چکا ہے آج کے دور میں برننگ ایشو ہے یہ یہ ایک مصیبت ہے کیٹسٹرافی کیٹسٹرافی ان دا میکنگ جو آنے والی مصیبت بننے والی مصیبت جو بن رہی ہے جو آ رہی ہے ایکچولی یہ آ نہیں رہی ہے یہ بالکل آ چکی ہے یہ بن چکی ہے یہ گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ اکیٹسٹرافی ان دا میکنگ گلوبل وارمنگ کیا ہے یہ پہلے ہی پیراگراف میں اس میں ڈسکس کیا گیا ہے واٹ از گلوبل وارمنگ کیٹسٹرافی ہم آفت کو کہتے ہیں کسی بڑی مصیبت کو کہتے ہیں ان دا میکنگ دیٹ از بالکل جو بن رہی ہے جو آنے والی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ان دا میکنگ گلوبل وارننگ آنے والی مصیبت یا بننے والی مصیبت ناؤ لیٹ اس ڈسکس دا لیسن ورڈ ٹو ورڈ لائن ٹو لائن مین کائنڈ ہیز بین فیسنگ نیچرل کیٹسٹرافیز لائک فلاڈس ارتھ کویکس اسٹارمز سائکلونز سنامیز ایٹسٹرا یہ جو انسان ہے جب سے انسان بنا ہے تب سے یہ جو نیچرل مصیبتیں ہیں یہ اس کے اوپر آتی ہے انسان ان کا مقابلہ کر رہا ہے تب سے جب جب سے اس نے جنم لیا ہے جب سے وہ بنایا گیا ہے خاص کر جو نیچرل کیٹسٹرافیز ہے لائک فلڈ جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں ارتھ کیوک جس کو ہم پہنچال کہتے ہیں سٹارم طوفان ہم اس کو کہتے ہیں سائیکلون ایکچولی یہ آندھی ہے بگولا بھی اس کو ہم کہتے ہیں سنامی سنامی یہ سمندری طوفان کو جب سمندر میں طوفان آتا ہے اس کو ہم سنامی کہتے ہیں یہ چند نیچرل مصیبتیں ہیں یہ چند یہ جو نیچرل مصیبتیں ہیں یہ جو نیچرل کیٹسٹرافیز ہے ان کا سامنا انسان نے اول سے ہی کیا ہے بٹ دا ڈیویسٹیٹنگ افیکٹ آف اے مین میڈ کیٹسٹرافی دیٹ از گلوبل وارمنگ ہیو آلریڈی بیکم ایویڈنٹ لیکن اب جو انسان پر ایک اور بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے دیٹ از ناٹ نیچرل دیٹ از مین میڈ یہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے یہ مصیبت بنائی ہے اس کیٹسٹرافی کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس کا نام ہے گلوبل وارمنگ اس کے جو اثرات ہے اس کے جو مضر اثرات ہے کیونکہ اس کے مضر اثرات ہے وہ بالکل ایویڈنٹ ہے وہ بالکل واضح ہے ہر ایک شعبے میں ہر ایک چیز پر اس کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں ہم دیکھیں گے لیسن میں کس کی چیز پر یہ برے اثرات ڈالتا ہے ریڈ دا لیسن ٹو انڈرسٹینڈ واٹ گلوبل وارمنگ مینز لیسن پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے اینڈ ہاؤ اٹ کین چینج دا فیس آف دا ارتھ اور یہ کس طرح زمین کا نقشہ بدل دے گا کس طرح زمین کو افیکٹ کرے گا کس طرح زمین کو برباد کر کے چھوڑے گا کس طرح زمین کو زمین کے ہر کونے پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں Global warming is a common term used today. It is very commonly used, especially we hear it every day in the print and the electronic media. Chahe print media ho, jaysay akbar ho, jo magazine ho, ya or koi ye book ho, usko hum print media kehte hai. And electronic media, electronic media, that means radio, TV, or aaj ka jo mobile phone hai, usko bhi hum electronic media kehte hai. چاہے ہم موبائل دیکھیں چاہے ہم اخبار دیکھیں چاہے ہم نیوز پیپر دیکھیں ہر جگہ ہم یہ ٹرم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں واٹ ڈز اٹ مین یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن اٹ ریفرس ٹو دا رائزنگ ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ ایٹماسفیا اینڈ اوشنز اینڈ اٹس ریلیٹڈ افیکٹس گلوبل وارمنگ سمپری جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے ارتھ کا زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے 
आपको ये जान आप जानना ज़रूरी है वॉट द वॉट दिस एवरेज टेम्परेचर मीनस एवरेज टेम्परेचर हम जो हाइस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर जो अर्थ का होता है उसको हम जमा करते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं बट डिवाइडेड बाई टू जो जो टेम्परेचर निकलता है उसी को हम एवरेज टेम्परेचर कहते हैं ये सिर्फ हाइस्ट टेम्परेचर नहीं है ना ये लोएस्ट टेम्परेचर है उनका जो जमा है उनका जो सम है डिवाइडेड बाय टू दैट इज नोन एज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एट मैशपियर एंड अर्थ एवरेज अर्थ ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये राइज हो रहा है इट इज़ राइजिंग Rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans. ये सिर्फ Earth पर ये soil पर ही नहीं हो रहा है बल्कि it rises in oceans also. And it is related effects. और फिर वो कौन से असरात मुरतब करता है डालता है ज़मीन पर या इन oceans पर उसी को हम global warming कहते हैं Simply global warming हाँ हम ये जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है और उसके कौन से असरा मुरतब हो रहे हैं ज़मीन पर या जो समंदर है ज़मीन के हिस्से जो है एंड इट इज़ रिलेटेड इफेक्ट्स और कौन कौन से असरा ज़मीन पर वो वो ये डालता है ये राइजिंग टेम्परेचर उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहती है इन द लास्ट हंड्रेड ईयर्स पिछले सौ सालों में द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इनक्रीज बाय अबाउट जीरो पॉइंट एट डिग्री सेल्शियस दैट मीन्स वन पॉइंट फोर डिग्री फेरन हाइट ये दो तरीके हैं टेम्परेचर मापने के एक को हम कहते हैं सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड दूसरे को हम कहते हैं डिग्री फेरन हाइट आपको ये बात याद रखनी चाहिए वन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट एट डिग्री फेरन हाइट फेरन हाइट थोड़ा बड़ा है थोड़ा बड़ा पैमाना है बड़ा आ, उसकी आ, रेंज बड़ी है वन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट एट डिग्री फेरन हाइट जीरो पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स वन पॉइंट फोर डिग्री फेरन हाइट विद अबाउट टू थर्ड्स ऑफ द इंक्रीज अकरिंग जस्ट द लास्ट थ्री डिकेड दैट मीन्स जीरो पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है इस एवरेज टेम्परेचर में यह हमें बहुत कम दिखाई देता है इस सेल्सियस के हिसाब से लेकिन अगर आप एक डिग्री टेम्परेचर का देखोगे कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे बहुत बड़ा चेंज आता है इसे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है ज़मीन पर समंदरों में ये कोई आम इंक्रीज नहीं है विद अबाउट टू थर्ड्स ऑफ इंक्रीज ऑकरिंग जस्ट द लास्ट थ्री डिकेड्स ये जो जीरो पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है एवरेज टेम्परेचर में उसका जो दो तिहाई हिस्सा ये सिर्फ पिछले तीस सालों में हुआ है दैट मीन्स जीरो पॉइंट एट डिग्री टेम्परेचर जो एवरेज बढ़ रहा है उसका दो तिहाई हिस्सा उसका ज़्यादा हिस्सा आधे से ज़्यादा हिस्सा पिछले तीस सालों में बढ़ा है पिछले तीस साल ज़्यादा गर्म वाक़ा हुए है साबित हुए है वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड इज़ द इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एक बहुत बड़ी वजह जो इस ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए बताई जाती है वो है कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी उनकी जो तदाद है उनकी जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है मिथिन भी आता है एक्चुअली ये एटमोसफियर में रहते हैं फिर जो सूरज की गर्मी होती है वो उसको ट्रैप करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं और बहुत से कारखाने चलाते हैं फैक्ट्रियाँ चलाती है हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उन फैक्ट्रियों से उन कारखानों से उन गाड़ियों से निकलता है ये इसी एटमोसफियर में जमा होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो बढ़ जाती है इसी उसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और और एक वजह जो है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्ट्रेशन जंगल हम काट रहे हैं जंगलों को हम साफ़ कर रहे हैं जंगलों को हम लगातार ज़मीन से हटा रहे हैं एंड बर्निंग ऑफ 
आ, फोसल आ, फोसल फ्यूल्स फोसल फ्यूल्स एक्चुअली हम कहते हैं उन चीज़ों को जो ज़मीन से निकलती है जो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट से बनती है जिनको हम जलाने के काम में लाते हैं जैसे मिट्टी का तेल है चारकोल्स है गैस है पेट्रोल है डीजल है जो भी ज़मीन से निकलता है उसको हम फोसल फ्यूल कहते हैं ये चंद रीजनस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक तो है कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीस हाउस गैसेस ये बढ़ रही है दूसरी है डिफॉरस्ट्रेशन और तीसरा है जो ये है बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल स्टोराइज एंड विल चेंज द अमाउंट ऑफ अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट अब इसके असरा जो है उन्हीं का जिक्र हो रहा है पहला जो असर इस पर पड़ेगा एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज विल कॉज सी लेवल टू राइज क्योंकि ये जो हमारे ग्लेशियर्स है ये जो हमारे बर्फ के मोटे मोटे तह जो है साउथ एंड नाउ नॉर्थ पोल्स पर जहाँ रोशनी कम पड़ती है जहाँ बहुत सर्दी होती है वो पिघल रही है उनके पिघलने से पानी की रफ्तार बढ़ जाएगी जब पानी ज़्यादा आएगा तो जो सी लेवल जो है जो समंदरों की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रिसपिटेशन प्रिसपिटेशन सिंपली मीनस बारिश यहाँ जो भी आता है पानी की शक्ल में उसी को हम प्रिसपिटेशन कहते हैं आसमान से उसमें भी चेंज आएगी एंड अ प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इंसान ये ज़मीन जो है ये ज़्यादा बंजर बन जाएगी क्योंकि जब पानी की मकदार कम हो जाएगी जब वार्म ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा पानी जल्दी जल्दी इवापरेट हो जाएगा उससे जो ग्रीन इलाके हैं ज़मीन के वो ख़त्म हो जाएंगे वो ट्रॉपिकल ये डेजर्ट्स में चेंज हो जाएंगे सब ट्रॉपिकल हम ऐसे रीजनस को कहते हैं रीजनस विच आर नियर ट्रॉपिकस ट्रॉपिकस के नज़दीक जो रीजन है रीजनस है इलाके हैं वो डेजर्ट बन जाएंगे वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉगेस्ट इन द आर्कटिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स परमाफ्रास्ट एंड सी आइस इसकी जो आ, सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा आ, जो आर्कटिक रीजनज है आ, जिनको हम नॉर्थ एंड साउथ आर्कटिक रीजनज जिनको हम कहते हैं शुमाली इलाके जहाँ बर्फ़ की मोटी मोटी तहे जमा होती है उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा वहाँ जो ग्लेशियर्स है वहाँ जो आ, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे कंटिन्यूइंग रिट्रीट रिट्रीट मीनस दे विल डिक्रीज इन साइज एज वेल एज विडथ उनकी मोटाई भी ख़त्म हो जाएगी उनका साइज भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ जो परमाफ्रास्ट जो है थे फ्रोजन ग्राउंड उन आर्कटिक रीजनस में वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ की जो फ्रोजन ग्राउंड है वो भी ख़त्म हो जाएगा वो भी पिघल जाएगा वो भी ड्राई हो जाएगा एंड सी आइस और समंदरों में ये जो आइस है दूर दूर इलाकों में दूर दूर जगहों पर जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वो समंदरी आइस भी पिघल जाएगा वो ज़्यादा पानी छोड़ेगा उसी पानी से समंदर की लेवल जो है वो बढ़ जाएगी अदर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द वार्मिंग इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की एक इम्पैक्ट है असर है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मिला कर सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी गर्मी भी बढ़ेगी बारिश भी बहुत तेज़ होगी बर्फ़ भी ज़्यादा गिरेगी एक्सट्रीम वेदर इसी को कहते हैं इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेवस हीट वेवस भी आएगी जो गर्म लहरें होती है जब गर्मी बढ़े बढ़ जाएगी तो गर्म लहरें आएंगी गर्म हवाएं उड़ेगी जिसे इंसानों की जाने जाएंगी ड्राट्स खुशक साली आएगी एंड हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट मीनस सम स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट गेट एक्सटिंक्ट फ्राम दिस अर्थ 
बहुत सी जो जानवरों की कस्में है या प्लांट्स की कस्में है या बहुत से लिविंग थिंग्स की कस्में है वो ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उनको सूटेबल टेम्परेचर सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स फॉर एग्जांपल किसी बर्ड के लिए थर्टी फाइव डिग्री टेम्परेचर ज़रूरत है अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसके लिए भी उसको लिए नुकसान है अगर वो कम हो गया तब भी उसके लिए नुकसान है जिस तरह बहुत से जानवर इस दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं अब और भी ख़त्म होने वाले हैं ये जो टेम्परेचर चेंज होगा ये जो शिफ्ट होगा एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वील्ड्स एग्रीकल्चर वील्ड्स में भी चेंज आएगी ये इस तरह होगा कि किसी टेम किसी टेम्परेचर पर फला कोई फसल उगता था अब वो टेम्परेचर उस जगह पर नहीं होता है या वहाँ ज़्यादा होता है या कम होता है ज़्यादा से भी वो फसल नहीं उगेगी और कम से भी वो फसल नहीं उगेगी दोनों सूरतों में एग्रीकल्चर यील जिसमें चेंज आएगी एग्रीकल्चर यील जिसमें है वहाँ तब्दीली आएगी इन द इंडियन सब कंटिनेंट द हिमालयन रीजन हैज ग्लेशियर कवरेज ऑफ थर्टी थ्री थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया एज इट प्रोवाइड्स अराउंड एट पॉइंट सिक्स मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनवेली जो हिमालय रीजन है जो हिमालय पहाड़ है जिन पर ग्लेशियर्स uh, है वो उनकी uh, उनका रुकबा है थर्टी थ्री थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर से बहुत बड़ा इलाका है जो बर्फ़ की तह से जमा हुआ है छुपा हुआ है उसको एप्टली मीनस उसको बिल्कुल जिसको हम कहते हैं मुनासिब अंदाज में मौजू तौर पर उसको कहा गया है इट इज़ द वाटर टावर ऑफ एशिया क्योंकि एशिया में मुल एशियाई ममालिक जो है उन सब ममालिक को यही हिमालयन पहाड़ यही हिमालयन रीजन जो है पूरे साल पानी मुहैया करता है 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बहुत बड़ा जखीरा पानी का जो वहाँ से आता है इसलिए उसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है एनिमली ग्लेशियर्स फ्राम दिस रीजन मद सीवरल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द सब कंटिनेंट इस सब कंटिनेंट में एशियन सब कंटिनेंट जिसको हम कहते हैं इट फील्ड सीवरल रिवर्स हजारों सैकड़ों दरिया वहाँ से निकलते हैं हिमालय पहाड़ों से जो इन तमाम ममालिक में फैल फैले हुए हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में चाइना में बंग्लादेश में म्यांमार में बहुत से कंट्रीज़ में वहाँ से ही पानी आता है वे सपोर्ट इकोनॉमी और उसी पानी से हम ज़मीन अपनी ये जो इकनॉमी है ये उसी पर मुनहसर है हमारी जो ज़मीन है उसी पानी से हमें हम फसल तैयार करते हैं एंड द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन सीवरल कंट्रीज हजारों लोग करोड़ों लोग उसी पानी की बदौलत जिंदा है जो उसी पानी से ज़मीन पर फसल बनाते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए फसलें बनाते हैं या पैसा कमाते हैं लाइक चाइना इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल एंड बंगला बंग्लादेश बट वन अन नेचुरल फिनोम इज सेट टू चेंज द वेरी लाइफ ऑफ दीज पीपल लेकिन एक बट वन अन नेचुरल फिनोम दैट मीन इज वन मैन मेड फिनोम जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है इज सेट टू चेंज द वेरी लाइव ऑफ दीज पीपल एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इससे इन तमाम ममालिक के लोगों पर असर पड़ेगा और बाकी दुनिया के लोगों पर भी असर पड़ने वाला है एंडेंजरिंग देयर वेरी एग्जिस्टेंस बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस को ही खतरा है उन उनके उनके जानों पर भी मुसीबत आने वाली है उनके जानों पर भी आ, मौत आने वाली है दे विल दे विल सीज टू बी एग्जिस्ट वो ख़त्म होने वाले हैं humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the black death ye jo humanity hai ye jo insaniyat hai us par ek bahut badi musibat aane wali hai ek bahut badi aafat aane wali hai jo aafat black death 
ब्लैक डेथ के बाद अब तक ऐसी आफत नहीं देखी गई है ये ब्लैक डेथ क्या है एक्चुअली फोर्टीन सेंचुरी में एक टाउ एक वबाई मर्ज जिससे लगभग सात करोड़ आदमियों की जान गई फोर्टीन सेंचुरी में ये एक मर्ज उठा था एक बीमारी उठी थी बहुत से हजारों लोगों की जान इसमें ज़ाया हुई मर गए उसके बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग वाइल पीपल आर सिटिल डिबेटिंग वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज इन प्रोग्रेस द जनरल कंसेंसस अमंग द मोस्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इज दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज स्टार्टड एंड इज गोइंग टू इंक्रीज एट एन अनकंट्रोलेबल रेट इन द वेरी नियर फ्यूचर कुछ लोग अब भी कहते हैं क्या ये सचमुच ग्लोबल वार्मिंग कोई कंसेप्ट भी है या कोई चीज़ है भी लेकिन जो साइंसदान है जो रिसर्च करते हैं जो तहकीक करते हैं वो उनके बिल्कुल इतफाक राय से वो ये कहते हैं कि ये आफत आ गई है उसने अपने असरात बिल्कुल दिखाने शुरू कर दिए हैं उसका असर अब लोगों पर पड़ रहा है सिर्फ लोगों पर नहीं तमाम चीज़ों पर उसका असर पड़ रहा है और ये बढ़ रही है अनकंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं टू डिकेड बैक दो बीस साल पहले ग्लोबल वार्मिंग वॉज कंसिडर्ड ए वेस्टर्न कंसेप्ट ये वेस्टर्न कंसेप्ट इसको समझा जाता है बड़े जो तरक् याफ्तः ममालिक हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं कारखाने हैं वहाँ धुआँ ज़्यादा निकलता है वहाँ ये ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकलते हैं लिहाजा ये वहाँ ही होगा यहाँ दूर दराज इलाकों में नहीं हो सकता है बट नाव इट इज़ इम्पैक्ट इज विजिबल अक्रॉस द ग्लोब लेकिन आज पूरी ज़मीन पर उसके असर दिखाई दे रहे हैं इवन टूडे प्लेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आज हम कश्मीर में भी उसके असर देख रहे हैं जो बिल्कुल एक कोल्ड प्लेस थी जहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी जहाँ कारखाने नहीं थे लेकिन बहुत से वजूहत ऐसे हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ भी बढ़ रही है यहाँ भी लोगों पर असर कर रही है अब इसके और कौन से असरा है कश्मीर पर ये ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं वी विल रीड इट इन नेक्स्ट वीडियो टेल दैट गुड बाय